আচ্ছা এভাবে যখন দোয়া পড়া হয়ে গেল তখন কি করতে হবে সালাম দিতে হবে সালাম এবার কি আছে সালাম এরপর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে মুখ ফিরায় সালাম দিতেন বলতেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং বাম দিকে মুখ ফিরায় বলতেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবু দাউদ নাসাই এবং তির মেজি ইবনে মাজার হাদিস তো সাহাবি বলছেন যে যখন রসুস্লাম ডান দিকে মুখ ফিরাতেন তখন হাত পায়ুরা বায়াদা খাদ্দিল আইমান যখন ডান দিকে মুখ ফিরাতেন তখন পিছন থেকে তার গালের সাদা অংশ দেখা যেত অনুরূপভাবে যখন বাম দিকে মুখ ফিরাতেন তখন পিছন থেকে তার গালের সাদা অংশ দেখা যেত ঠিক আছে তো এইভাবে সালাম ফেরার নিয়ম অনেকে সালাম ফেরার সময় এভাবে মাথা ঝুঁকায় হ্যাঁ ডান দিকে এভাবে মাথা ঝুঁকায় বাম দিকে মাথা ঝুঁকায় এগুলি সুন্নাত নয় আবার অনেকে সালাম ফেরার সময় এইভাবে এই যে কাঁধটাকে একটু উঁচা করে এখানে সালাম আসসালাম আলাইকুম না এভাবে এরকম করে এরকম করে বা এরকম করে বাম দিকটাকে উঁচা করে করে এভাবে সালাম ফেরে এগুলি সুন্নাত নয় এগুলি বাড়াবাড়ি এবং এগুলি কোনো দলিল নেই অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে আপনি ডান দিকে মুখ ফিরাবেন এভাবে আসসালাম আলাইকুম বলবেন ও রহমতুল্লাহ বলবেন এভাবে বাম দিকে আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বলবেন তাহলে আপনার কি হয়ে গেল সালাম যথেষ্ট হয়ে গেল তো ইবনে মাজ এবং আবু দাউদের রয়েতে রয়েছে কোনো কোনো সময় কোনো কোনো সময় অবারাকা তুহু শব্দ বৃদ্ধি করে বলা যায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকা তুহু সুতরাং কোনো জায়গায় বা কোনো মসজিদে কোনো ইমামের কাছ থেকে যদি কখনো অবারা কাতু শোনেন তাহলে আমরা মনে করেন না যে কোথাও থেকে নতুন নামাজ নিয়ে আসল এটা যা যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নাই ইনশাআল্লাহ আরেকটা হাদিসে রয়েছে এরকম যেটা নাসাই এবং মুসাদে আহমেদ বর্ণিত হয়েছে ইবন ওমার রাজিউল্লাহ তালহানু একদিন নামাজ পড়ালেন নামাজ পড়ানোর পরে তিনি একদিন নামাজ পড়ানোর পরে তিনি সালাম ফিরালেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বললেন আর বাম দিকে শুধু আসসালাম আলাইকুম বললেন তো যদি এরকম করা হয় এটাও জায়েজ কিন্তু অধিকাংশ আমল যেটা সেটা কি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আর আল্লাহমান নাসিউদ্দিন আলবানি বাইহাকির রেওয়ায়তে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং সেটা তিনি সহি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে একদিকে শুধু সালাম ফেরানো আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বাস যথেষ্ট ঠিক আছে কিন্তু সচরাচর যে আমলটি সেটি হচ্ছে কি দুই দিকে সালাম ফেরানো এখন প্রশ্ন হলো এই যে আমি যে সালাম দিচ্ছি আমি সালাম কাকে দিচ্ছি তাই না আমি সালাম কাকে দিচ্ছি আর সালাম ফিরানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ করলে সালাম আমার নামাজ বিশুদ্ধ হবে কি না প্রথম কথা হচ্ছে এই যে সহি মুসলিমে এবং নাসাইর রেওয়াতে রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন সুম্মা ইউসাল্লিম আলা আখিহি মান আলা এমিনিহি ও মান আলা সীমালিহি তারপরে তার সহদের বর্ণনা করার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে সুম্মাইসাল্লিম অতপর সালাম দেবে আলা আখিহি তার ভাইকে যে ভাই ডান দিকে রয়েছে তাকে আর যে ভাই বাম দিকে রয়েছে তাকে তাহলে বোঝা গেল যে মুসল্লিদেরকে কি সালাম দেওয়া হয় এই হাদিস অনুযায়ী তাহলে মুসল্লিদেরকে সালাম অতএব আপনি যখন সালাম দেবেন তখন আপনার মুসলিম ভাইদের প্রতি সালামটা গেল এই নিয়োগ করবেন তাইলে আপনার সালামটা হয়ে কি হয়ে গেল হয়ে গেল আচ্ছা এখন সামনে ডানে বাইরে যদি কোনো মুসল্লি না থাকে তারপর আমি সালাম দিচ্ছি এই সালামটা তো ফের আল্লাহর ফেরেস তারা তখন পাবে আচ্ছা আরেকটা কথা হল যে এই সালামটা হচ্ছে সালাদ শেষ করার একটি দোয়া বা একটি জিকির যেমন সালাদ শুরু করার জিকির কি আল্লাহ আকবর তাই না এর মাধ্যমে সালাদ হলো শুরু কিন্তু এই সালাদকে শেষ করার জিকির কি সেটা হচ্ছে সালাম দেওয়া এজন্য বলা হয়েছে যে সালামটা হচ্ছে ফরজ সালাদ শেষ করার বা সালাদের মধ্যে যতগুলি ফরজ রয়েছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কি সেটা হচ্ছে সালাম দেওয়া তার মানে কোনো মানুষ যদি সালাতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শেষ করে শেষ মুহূর্তে শ্যামুদ্দিন শেষ মুহূর্তে যদি আসসালাম আলাইকুম বলে ডানে বাঁয়ে মুখ না ফেরায়া অন্য কোনো কাজ করে তাহলে তার সালাদ বাতিল হয়ে যাবে এই ব্যাপারে জমহুর বা অধিকাংশ আলেমদারি মন্তব্য করেছেন যে ইমাম শাফি ইমাম হাজুন হাম্বাল ইমাম মালিক কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতে 
সালাম দেওয়াটা হচ্ছে সুন্নাত তার মানে ওনার মত অনুযায়ী যদি কোনো মানুষ সালাম না দেয় সালাম এভাবে সালাম একটু বললো না তার অজু নষ্ট হয়ে গেল অথবা সে কারোর সাথে কোনো কথা বলল অথবা বের হয়ে চলে গেল তার নাকি তার সালাত হয়ে যাবে তো এটা সঠিক নয় এবং এ পক্ষে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস যেহেতু নাই অতএব এ মন্তব্য গ্রহণ করা যাবে না তাছাড়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুস্পষ্ট বলেছেন যে তাহরি মোহা আর তাকবীর ও তাহলি লোহা আর তাসলিম সালাম সালাত তাহরিম মানে শুরু হয় কি বলে তাকবীর বলে এবং শেষ হয় কি বলে সালাম বলে সুতরাং যদি সালাম না বলা হয় তাহলে সালাত শেষ হলো না আর আল্লাহ নবী সাল্লাম কি বলেছেন সল্লু কামার অয়তমনি উসল্লি তোমরা সালাত আদায় করো ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ সুতরাং এটা হচ্ছে সালামের পদ্ধতি এবং সালাম দেওয়ার নিয়ম আচ্ছা এবং এর মাধ্যমে আমাদের সালাত কিন্তু শেষ হয়ে গেল সালাতের পদ্ধতির আলোচনা কি হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল কিন্তু শেষখানে আমরা একটা এখানে ফায়দার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করতে চাচ্ছি সেটা হলো এই না সেটা হচ্ছে যে এই সালাতের পদ্ধতির ভিতরে নারী এবং পুরুষে কি পার্থক্য রয়েছে তাই না আমাদের সমাজে আমরা কঠোরভাবে নারী এবং পুরুষের সালাতকে পার্থক্য করে থাকি নারীদের সালাত দেখলে মনে হচ্ছে এটা অন্য জগতের একটি সালাত আর নারীদের তুলনায় পুরুষদের সালাতটা একটা অন্য জগতের সালাত এবং ওই সালাতকে পার্থক্য করার বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কিছু দলিল উপস্থাপন করা হয় যে দলিলগুলো সহিভাবে রাসুল সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় নারীরা বুকে হাত বাঁধবে হ্যাঁ পুরুষরা নাবির নিচে বাঁধবে তারপরে পুরুষরা নাবির নিচে বাঁধবে নারীরা খালে মাথার একটু নোয়া শেষদা এই রুকু করবে শেষদার সময় শুয়ে পড়ে শেষদা করবে তাই না তারপরে অনেক কিছু মানে বিশাল পার্থক্য হ্যাঁ তো আসলে এই পার্থক্য সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নেই সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সল্লু কামার আয় তো মনি উসল্লি তোমরা ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো তো এই হুকুম এই হুকুমটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন এটা পুরুষ এবং নারী সকলে কি এক্ষেত্রে সমান বরাবর এখন তাছাড়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীরা অন্যান্য মহিলা সাহাবিরা মসজিদে নবীতে রসুলের পিছনে সালাত আদায় করতেন জামাতের সাথে তারা আলাদা নিয়মে এত বিশাল ফারাকে সালাত আদায় করেছেন এগুলি তো সহি রেওয়ায়তে আসার কথা নাকি কিন্তু তা আসে নাই যেহেতু সহি হাদিসদের প্রমাণিত নাই অতএব নারীদের সালাতকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নাই ইমাম ইব্রাহিম নাখি বলেছেন যে মহিলারা সালাত আদায় করবেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে পুরুষরা সালাত আদায় করে থাকেন ইমাম বুখারি তারিখে কাবিরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে উম্মু দারদার রাজি আল্লাহ তালা আনহা তিনি সালাতে বসতেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে পুরুষরা বসে থাকেন আর তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী বা ফকিহা অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে মাসলা মাসলা সম্পর্কে জ্ঞানী একজন মহিলা আর যে কথা বললাম যে নারীদের সালাতকে পুরুষদের সালাত থেকে আলাদা করার জন্য যতগুলি বর্ণনা রয়েছে সবগুলি জৈব বর্ণনা অথবা বমজু বা জাল বর্ণনা একটাও সহি নয় অতএব মহিলাদের নামাজ পুরুষদের মতে তাকবিরে তাহারি মা থেকে শুরু করে সালাম ফেরা পর্যন্ত সালাতের ভিতরের যত কাজগুলি রয়েছে সব একই কিন্তু সালাতের বাহিরের কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি নারী থেকে পুরুষ আলাদা বা পুরুষ থেকে নারী কি আলাদা যেমন পর্দার ক্ষেত্রে এটা বাহিরের জিনিস যেমন মহিলাদের আজান নাই হ্যাঁ একামত নাই যদিও একামতের বিষয়ে আয়সা থেকে কিছু বর্ণনা আছে যে আয়সা রাজা তালা না একামত দিয়ে নামাজ পড়তেন সেটা আলাদা জিনিস তারপরে ধরেন যে নারীরা ঘরে সালাত আদায় করবে ওদের মসজিদে যাওয়ার দরকার নাই হুম তারা যদি সালাত আদায় করে যদি মসজিদে এসেও থাকে তবু তারা পুরুষদের সাথে দাঁড়াতে পারবে না তারা কি একদম পিছনের দিকে আলাদাভাবে দাঁড়াবে এগুলি কিছু পার্থক্য রয়েছে যেগুলি সালাতের বাইরের বিষয় মানে সালাতের মূল পদ্ধতির বাইরের বিষয় তাকবিরে তাহারিমা থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত যে কথাগুলির বা যে কাজগুলি রয়েছে তার বাইরের বিষয় এবং সেটি আলাদা আলাদা দলিল দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে সুতরাং এই কথা বলা যাবে না যে মহিলাদেরকে 
পুরুষদের থেকে আলাদা নিয়মে সাদা আদায় করতে হবে যেহেতু এ পক্ষে কোনো দলিল নাই তো আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে সালাতের যে পদ্ধতি যেটা ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে সেটার বিবরণ আমরা শেষ করলাম